帕拉伊巴本来就是我们的设计，跟进到制作完成那是理所应当的。此外，成品完成之后将送往纽约参展，只会以瑞华、雷总的名义送着，不会再提及水这样。玉芝，我从一开始就不相信你能跟我好好合作，是高杰一再劝说我才想要过来试试。水之遥的设计，水之遥的制作。却要抹掉水之遥的名字。对不起，君子不识嗟来之食。我就是卖掉水之遥，这个协议，我也不能答应。你倒是挺有傲骨、啊，可你知不知道，你这份清高是谁给你的机会？你知不知道高杰为这件事情求过我多少次？难道你思成的傲骨？就是建立在一个女人低三下四的恳求上。就这件事情而言，她至少比你更冷静，更清晰。如果这种时候，你还不懂得变通，不懂得退让的话，那就算是没有帕拉伊巴这件事，我认为你的水之遥也不会走得太远。我们都是公司的掌舵人，你应该明白，意气用事是解决不了任何事情的。我听雷向东说，此次的时光之轮准备采用中西结合的功能，高阶再三跟我提及你的能力优秀。那么优秀的设计就要有优秀的制作来相衬。既然我们瑞华同意跟你们合作，那你何不抓住机会，好好利用一下瑞华定制组的功力，放下你那些所谓的个人尊严，好好想一想。瑞华是你唯一的选择。谢谢，那我不客气。怎么了？找我什么事儿？玉芝，我问你，你是不是私下和水之遥和解了？版权还归瑞华所有，免费让他们跟进，不好吗？我不同意。我有权决定公司事务高姐，都谈妥了。怎么样？他有没有提出什么要求？没什么，瑞华定制组要参与制作，而且版权也归瑞华所有。可能这次咱们俩要当个免费的工匠了。什么？这你都答应了？他摆明了就是要给你难堪。不行，我要去找玉芝。高姐，别去了。这已经是目前来说最好的结果。我想过了，接下来就是去瑞华继续工作，我一个人应付得了，你就别去了。那怎么行？这件事我也有一半的责任，我怎么能让你一个人去呢？你呀、啊，到底是把于之想的太可怕了，还是把我想的太软弱了？不是。好了，我答应你，咱们一块儿去。
各位师傅早。大家吃早饭了吗？咱这些老家伙，一没有背景，二没有三头可靠，只能自己端自己的饭碗，吃自己的早餐喽。哎，这里谁没有吃早餐啊？啊，赶快走，赶快走，赶快走！咱们瑞华庙小，饭菜简陋，养不了白眼狼。蔡师傅，您别这么说了，你们几位，可都是我一直很尊敬的师傅呀。我们这些老头啊，该教的也都教了。再说了，我们也没有瑞华的股份，就别在我们这花心思了啊。哎，我说，时候也不早了啊。该干什么干什么。这个于之啊，跟我打招呼了。他说啊，这回这个胸针呢，是咱们定制组跟这个水之窑跟他们联合一块儿来制作的啊。郑师傅，这就是那个胸针，您看看。哎，老郑，啊，沏点茶，怎么不喝呢？喝茶，喝茶，喝茶，喝茶！哎呀，真是的，喝茶去了不喝干嘛？喝茶。蔡师傅，我想跟您探讨一下贴片的时候，我怎么帮您？哦、我可不敢劳你大驾哦。胸针贴片那需要很薄的那种金箔纸，我自己做的时候都大气不敢喘，要来一个年轻气盛的。这万一吹坏了，整个要重做，工期就耽误了嘛。就是，我那儿也不要别人掺和，他们这个西洋工艺，跟我这中式老式的双开就好。双开，可是工艺不同，分开做完再焊接，怕会出问题啊。出问题，也是那些洋玩意的问题啊。嗯，那我们。千百年的工艺了，会出什么问题啊？就是啊，好了好了好了，蔡师傅林师傅，这个胸针呢，是代表瑞华去参展的，所以也代表了瑞华的啊门面。不管咱们的个人呢，私人有什么想法，都要在公司的需求之后，咱们就先先做好本职工作吧，好吧？没关系。几位师傅对我有情绪很正常。我先做点别的吧，让大家先消消气，之后再讨论合作的事。郑师傅啊，我可以用哪个工作台啊？啊，还是原来那个吧。
，这几个老师傅一个比一个脸臭，他们有气氛吧？没有了。有需要帮忙的话，告诉我。只是，胸针看着漂亮，实际工艺上非常复杂，想要顺利打样，可能都有点困难。的确，有几个地方还挺难的，而且工期紧张。如果按照之前的操作步骤的话，有可能效果会很不理想。你看，嗯、因为这款胸针结合了东西方不同的工艺。所以我们要先把工艺拆分开来。那么目前这个阶段，窗棂格的工艺，还有母辈的打磨、镶嵌，交给师傅们去做。牵扯到新工艺的帕拉伊巴镶嵌呢，我们两个去完成。新工艺主要是起到支撑和借力的作用，我们两个来做问题不大。但是，想要跟老工艺结合好，还要做到效果统一，那需要双方配合的默契程度非常高。还有，老工艺和新工艺用到的设备也不同，电压和温度的标准也不一样。嗯，我们还要解决连接焊点的问题，可以说是难上加难。先这样吧，咱们先把能做好的先完成，剩下的我们回头再想办法。嗯。外地采风，说好的要给我看的，你画的蝴蝶呢？不同意我陪你去。其实我就是想设计一个蝴蝶样式的作品，希望能找到一些灵感。好，我下次一定带过来。我画了一整本，全是蝴蝶。真的？一言为定。一言为定。这一次，我们要以母辈和金质边框做镶嵌。嗯，做出窗棂格的美感，辅以车轮的造型。母辈和黄金，你知不知道？母辈硬度高，却很脆；黄金呢，韧性好，可材质偏软。这两种完全是质感不同的东西。你打算怎么镶嵌？你以前做过啊？我没做过，但是有很多知名的珠宝品牌，都有母辈和黄金结合的设计，其实是很普遍的。是，我们这些老家伙孤陋寡闻，快被淘汰了。嗯
那，你觉得容易，你就自己一个人做好了。就是，现在有些年轻人呐，仗着自己跟洋人学了点珠宝设计的这个理论，就异想天开，给点颜色，就开染坊。您说的没错，我的确技术还不行。知道自己技术不行，就别在这儿指手画脚的啦。就像你刚来的那时候，啊，多看多学，少说话。我没事的时候打扫打扫卫生，那时候多好，啊。各位老师傅，我们都是希望作品能够尽快的做出来，但这个毕竟是你们瑞华自己的东西。你们想要加快进度，或者是拖延进程，那都可以。如果你们要是觉得这个作品太难，也可以向上面反映。但是咱们就事论事就好，不要夹带个人情绪。其实啊，母辈和黄金结合。还不算是这次设计的难点。时光之轮真正的难点是簪花。这次的簪花非常的精细，我自己也尝试过好几次，做出来的簪花非常的生硬。这才明白，不是手工最纯熟的师傅，根本不可能做出好看的簪花。这就叫不自量力。做簪花的每一锤。都要掌握到相同的力量和厚度，没有十年以上手腕上的基本功，想做粘花，开玩笑。所以啊，想要做出精致的粘花，非得要你们几位师傅帮忙不可。如果没有几位师傅高超精湛的工艺，那我们的设计也不过是张废纸啊。那是。我们几个老家伙吃了几十年饭，可不是光长年纪不长本事的。<笑>那是，簪花工艺都难不倒你们，更何况是小小的母辈相欠呢？那当然。<笑>哎。